Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martina. En ik ben Jonathan. Welkom, Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video nemen wij jullie mee op een hele lange reis. Dus, dus blijf kijken, kijken tot het einde. We rijden door Botswana, over de wegen, door de prachtige natuur, op weg naar Zuid-Afrika toe. En onder het reizen eh, pak ik mijn camera en maak ik prachtige natuurvideo's die ik ook deel op mijn YouTube kanaal Fox Nature Films. Als jullie klaar zijn met het kijken naar deze prachtige Family Life on Wheels video... Zouden jullie eventueel een kijkje kunnen nemen op mijn YouTube kanaal om te kunnen genieten van de prachtige natuur die je in Botswana, Zambia en alle andere landen tegenkomt. Van olifanten tot vechtende bokken en uh, ja, prachtige dieren die we tegenkomen en vast kunnen leggen op camera. Daaro is de grenspost. We zullen er uh, nu heen gaan en dan zullen we een updateje geven zodra we terugkomen. De update is er. Het ging heel snel. We hebben even uitgecheckt. En nu gaan we rijden naar uh, Zuid-Afrika. En dan moeten we Zuid-Afrika nog in. Zien te komen. Zien te komen. Wacht, ik moet je slip denk ik afgeven. Hallo, goed afternoon. Hallo. Wil je niet dit one? Hier van Magal. Great, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, eh? Thank you. Bye bye, be blessed, eh? Bye bye. Ja. Ja, ik was in Ja, you like Ja, 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 ja. Grab that one. Ja. Ja. Bye bye. Ja, het geeft badje. Om te desinfecteren. Zo, Lavama. Hier is weer het grensgebouw. We gaan erin en dan zal ik weer een updateje geven als we terugkomen. Wauw, we zijn in Zuid-Afrika. Ja. Op weg naar Nederland. Vaak als er een deur gesloten wordt, wordt er weer een andere deur geopend. Het is zo heerlijk om in alles op de Heer te vertrouwen. Wonderlijk zijn zijn wegen. En te leren om bij alles wat we doen te zeggen, zo de Heer wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. De laatste keer spraken we een woord, juist ook over deze woorden. En toen zeiden we, we zijn nu in Zambia. We gaan via Botswana, Namibië, naar Zuid-Afrika om dan te verschepen naar Nederland. Maar mogelijk gaan we wel in één rechte lijn vanuit Botswana naar Zuid-Afrika. En zonder te weten wat er voor ons ligt, is het inderdaad zo dat we in één rechte lijn vanuit Botswana naar Zuid-Afrika zijn gegaan, om daar vandaan te verschepen. Hoe dat zo? Wel, vele dingen zijn bij elkaar gekomen. De laatste keer waren we in Zambia. Nadat we bij de garage waren geweest en als het ware het garageverhaal afsloten met de conclusie, we kunnen niet verder, en de oplossing is niet te vinden, zelfs met advies vanuit Nederland. Kwamen we s'avonds op een plot. En op die plot ontmoeten wij een man. En die man zegt, joh, wat zijn je problemen? Nou, we spraken zo een poosje met elkaar. Hij zegt, als ik jou een advies mag geven, zorg dat je een voertuig krijgt wat no-nonsens is. Alles wat er niet op zit, kan ook niet stuk. 
Dus probeer een voertuig te vinden zonder computer, zonder sensoren en allemaal dat soort toeters en bellen. Ik zeg nou, geef eens een tip. Hij zegt zelf, heb ik een Magirus Deuts. Dat is een luchtgekoelde motor, dat start te lopen en dat gaat nooit stuk. We hadden nog nooit gehoord van een Magirus Deuts. Dus we namen de tip aan, dankbaar, en zijn verder getrokken. In Botswana hebben we als gezin ook veel nagedacht over wat is de weg van de heren. Hoe gaan we nu verder? We hebben het bij de heren neergelegd en gezegd, heren wat u doet is goed. Als u wil dat we naar Nederland gaan, als u wil dat we langere tijd in Europa trekken, het is goed. En als u voorziet in een voertuig om in Zuid-Afrika of in de Afrikaanse landen te kunnen rondtrekken, het is ook goed. Want altijd is alles wat u doet goed. En terwijl we zo met elkaar als gezin aan het danken waren en juist alles overgaven, hoorden wij een geluidje op mijn telefoon. We dankten verder en voor het slapen gaan pakte Jonathan de telefoon om hem af te sluiten. Hij zegt, papa en mama, kijk nou dan. Er was een bericht binnengekomen met een bijzondere mededeling. Een gift was overgemaakt ten behoeve van een nieuwe camper. Wat waren wij dankbaar. Wat waren wij dankbaar. God is zo goed en hij is zo groot. Op het moment dat je alles overgeeft en het in zijn hand legt, is daar een bemoediging. We zijn verder getrokken. En in Botswana stonden we op een gegeven moment, zo'n vijf dagen, met een Duits echtpaar. We hebben veel met elkaar gesproken. Deze man heeft ons ook veel adviezen gegeven op het gebied van campus. Hij zegt, als je nou eens wat anders vindt, of je kunt iets anders op de kop tikken, zorg dan dat je een voertuig hebt, no nonsense. Eenvoudige techniek die je zelf kan behappen. Of die iedere gemiddelde monteur in de wereld wel begrijpt. Nou, zo hebben we met elkaar een hoop gesproken. Op een gegeven moment gingen we afscheid nemen, de laatste avond. We waren met elkaar in gesprek. Hij zegt, hoe ziet jullie weg te verder uit? Ik zeg, ja, dat is bekend bij de heren. Maar we zouden het fijn vinden om ooit nog eens naar Senegal, Gambia te kunnen. Echt waar, zegt hij. In Senegal heb ik nog een camper staan. Die zou eigenlijk vanuit Senegal naar Duitsland moeten. En dan kan ik hem daar verkopen. In Senegal staat hij maar ledig te staan. Er zijn geen kopers. Ik zeg, waar joh? Ik zeg, wat is dat dan voor voertuig? Hij zei, dat is een Magirus Deuts. Een luchtgekoelde motor. Ik zeg, hè? Een Magirus Deuts luchtgekoeld. Dat kennen wij. Daar heeft iemand over gesproken in Zambia. Hoe wonderlijk zijn de wegen van de heren. In Zambia krijg je een tip over een Magirus Deuts. In Botswana ontmoet je een echtpaar waar je een langere tijd mee optrekt. Die spreekt over een Magirus Deuts die hij in Senegal in West-Afrika heeft staan. Het land waar wij zo graag nog eens naartoe zouden willen. Gambia. Gambia, Senegal, dat zit aan elkaar verbonden. Hij zegt, joh, rij hem voor mij naar Duitsland. En mocht het nou zo zijn dat je het wat vindt, dan mag je hem van me overnemen. Ik zeg, ja, voor wat voor bedrag dan? En toen noemde hij precies het bedrag wat die avond, terwijl wij met elkaar aan het danken waren, werd overgemaakt. We keken elkaar aan. Hoe wonderlijk. Zijn de wegen van de heren. Als hij ergens een deur sluit, opent hij een andere deur. En waar die deur nou leidt, dat is voor ons de vraag. Zal dit ons toekomstige voertuig worden? Wij weten het niet. Wij vertrouwen erop dat de Heer weet wat het beste is. Het ziet er naar uit dat wij via Nederland daar wat voorbereidingen zullen treffen, naar Senegal gaan en dan vanuit Senegal met dit voertuig zullen trekken naar Europa om te beproeven of dit is waarin de Heer voorziet voor een langere periode. Zijn wegen zijn ondergrondelijk. Wat zijn wij dankbaar. Zo krijgen wij het niet bij elkaar bedacht. En nu is het ook zo wonderlijk dat wij met elkaar nadachten. Is dit nu de weg die we gaan moeten? Moeten we dan misschien toch eerder naar Zuid-Afrika gaan? We hebben het bij de Heer neergelegd. We hebben gebeld met de verschepingsmaatschappij en gezegd is er een gaatje eerder dan Maart? Zij hebben gekeken in het systeem en gezegd, alles is vol. En toen kregen we een bericht, er valt er eentje uit in de maand december. Eén voertuig werd afgemeld. En op dat plekje mogen wij nu geplaatst worden. Dus we zullen veel eerder dan gedacht naar Nederland komen. Hoe wonderlijk zijn zijn wegen. Wij zijn zo dankbaar. 
En we zien vol verwachting uit naar wat er voor ons is. En wij willen jullie bedanken voor gebed, voor meeleven. En hopen dat ook dit verhaal jullie zal bemoedigen. God zegen. We rijden nu in de camper op weg naar Port Elizabeth en in Port Elizabeth aangekomen zullen we de camper uh, bij op het haventerrein gaan neerzetten. Dus ik ben um, ja, benieuwd naar de, um, wat we, de formaliteiten zo die we af moeten handelen daarvoor. En, um, ja. BLS Portco. Dat is het bedrijf dat onze camper gaat verschepen. Dus zullen we nu naar het kantoor gaan om te praten met de mensen en dan naar de customs te gaan met, uh, met die mensen. Zodat wij uh, de camper op het haventerrein kunnen neerzetten. We gaan uh, onze Livingstone wegbrengen naar het haventerrein om uh, ja een soort van afscheid te nemen van hem voor ons rijdt de man die we volgen naar het haventerrein toe er zal de camper geïnspecteerd worden er zal de papieren afgestempeld worden en dan mogen wij wachten van zo'n beetje half tien tot een uur of twee drie Totdat de papieren weer ja, gereed zijn om mee te kunnen nemen. En dan hopen wij verder te trekken met een, met een auto. Terwijl we de camper achterlaten om verscheept te worden. Best wel weer even een spannend moment. We hebben alles zo veilig mogelijk opgeborgen. Als er dieven komen dat ze niet zomaar dingen kunnen vinden. De meest kostbare dingen in de koffers gestopt om mee te nemen met het vliegtuig. En dan uh, hopen en bidden dat ze uh, niet zullen komen, de dieven, om te graven en te stelen. We staan geparkeerd naast een landcruiser die nogal door de blubber heeft gereden. 
En daar verderop staan nog andere campers. Een um, bakkie meid. En een andere camper. En nog een camper. Zo, dat zijn er nog aardig wat die verscheept gaan worden allemaal. Allemaal zijn ze in Zambia geweest. Dat zie je aan de witte reflectortjes en die driehoek die wij niet op hebben hoeven plakken. Bij ons zijn ze dat vergeten. En de vraag is of wij dat erop willen plakken. Hartstikke gaaf. En daar staat onze camper. Ons bakkie. Een wc, een kamer. Alles kaal en leeg. De schapjes leeg, kastjes leeg, bed leeg. Zoveel mogelijk uit de kasten gehaald. En dan nu uh, gaan wij ons gezellig huisje afleveren. Onze Nissan McKnight voor twee dagen. Nou, wat vind je daarvan? Luxe wagen hoor. Perfect. Kunnen we best duizend kilometer in rijden, toch? Ik denk dat het wel gaat lukken. Maar daar gaat het helemaal niet om dat het luxe is. Het gaat erom dat al deze koffers erin passen. Ja, misschien is dat beter. Dat gaan we, zo doen. we hebben natuurlijk veel koffers bij ons. Niet omdat we veel spullen nodig hebben, maar omdat we de camper de waardevolle dingen eruit moeten halen. Dat, eh, dat niet alles weggehaald wordt, als er wordt ingebroken, wat we natuurlijk niet hopen. Tada, kattenbak. Hallo. Oh, we kunnen de dingen ophalen. Oh, we kunnen de carnet de passage ophalen. De customs zijn dus klaar met het inspecteren van de ding. Precies op het moment dat wij de auto ophalen, van dat we drie uur op het uh, luchthaven hebben gestaan. En de grap is dus... Dat wij zijn de allereerste gebruikers van deze auto. Echt letterlijk de allereerste. Want kijk. Alle stikketjes zitten nog overal. De verfplotje en de stikketjes zitten nog overal op. Op de veren en overal. Dus het is echt een brand nieuw auto. Het is wel leuk natuurlijk. Zo, we rijden lekker uh, op weg naar Cape Town. In onze prachtige auto. Weet je wat leuk is? We zitten nou met ons stuur aan de andere kant. En als ik nou van baan wil verwisselen, dan gebruik je normaal je knipperlichthengel. Dan let op wat er gebeurt. Juist. Oei, dus het is wennen. En je pookje zit aan de andere kant. Maar ja, we zijn het ondertussen wel een beetje gewend hier. Prachtig. Ja, knipperlichten blijft grappig. Ja, dan eh, als je een afslag neemt en de ruitenwissers gaan aan, weet je weer wat er gebeurt. Dus, super. We rijden nu op een weggetje en dat weggetje is de laatste bergrug voor Cape Town en dan zijn we in Kaapstad. Dan hebben we 
de duizend kilometer weer achter ons liggen. En uh, zullen we morgen op het vliegtuig stappen. Ja, op de rem. Ja, meestal stap je in een vliegtuig. Wauw, kijk eens. Hier dan links ligt Kaapstad. En echt een mega grote stad. Echt super groot. Kijk, hier zien wij nog voor de laatste keer een mensontwaardige sloppenwijk. Waar geen straten in lopen, alleen maar paadjes. En ja, verschrikkelijk op elkaar gestampt. Echt gewoon vreselijk. Dat is echt ja, niet na te gaan. The next day. Nou, we zitten in de auto. We waren er vanochtend om half vijf uit. Ga rechtdoor. Lekker vroeg. En nu rijden we naar de, naar de, naar de auto in Balie. En dan zullen we um, Over het vliegtuig meter. gaan, Sla gaan rechts pakken. Af. Zo, op naar de, de gate om te gaan vliegen. Van... Uh, uit de koude ochtend. Geweldig. Voor de langste vlucht die ik tot nu toe ooit gemaakt heb. 11 uur en drie kwartier vliegen. Dus dat is bijna een hele dag. Dat is natuurlijk helemaal niet zo heel leuk. Dit is echt heel grappig. Met je trolley op de escalator. Nou, dat is echt super lachen. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat je met je hele trolley op een uh, escalator past. Want normaal moet je dan altijd of een licht opzoeken of al je koffers in je handen nemen. Maar dat hoeft dus niet. De KLM check-in Mali. Nog een Afrikaans stafereeltje op de muur. En dan rechts is de boarding ding. We zijn nu dus in de lounge aangekomen en dan gaan we hier wel lekker zitten totdat we om uh, 7 uur 30 of zo of 7 uur 40 moeten boorden en dan lopen we het vlieg, vlieg, vliegtuig in. Ja, we gaan nu boorden. Na een hele lange tijd wachten kunnen we er toch uiteindelijk in. Er al zijn. En dat we nog 9 kilometer hangen. 
Maar dat het wel een dalen zijn. Buiten zie je absoluut niks. Maar op het schermpje zie je dat je aan het draaien bent. En draaien doe je natuurlijk niet flat. Maar dan doe je helemaal zo met je handen draaien. Heel intelligent. Kunt u wat vertellen? Stil van. Papa en mama zijn er allebei helemaal stil van. Ja, hebben gasten. Ze hebben gasten. Nou, nu hoor je een herrie en daar heb je de hele dag heen gezeten. <laughs> Jongens. Geweldig man. Kijk eens even aan, nee. De regendruppels op het water, op het raam. Geweldig. Na een lange reis, helemaal vanuit Afrika naar Nederland, zijn we blij dat we heerlijk bij een warme kachel kunnen zitten. Het is voor ons een hele omschakeling. Om vanuit de warmte in de kou te komen, al is het hier lang niet meer zo koud. Maar we zijn erg dankbaar dat we weer heerlijk bij de familie mogen zijn. En waar we heerlijk in huis kunnen zijn, lekker in de warmte, waar we ons werk kunnen doen en uit kunnen rusten van de reis. Daar genieten we erg van. Ja, ontzettend dankbaar voor de, voor de wondervolle periode die achter ons ligt in Afrika, waar we heel veel mensen hebben mogen ontmoeten, heel veel hebben geleerd van de cultuur. Geleerd hebben van de mensen, het zaad van het woord hebben mogen strooien. Mensen hebben mogen bemoedigen vanuit het woord van God. En we bidden dat het zaad wat gestrooid is ook op zal komen. We vragen ook jullie gebed dat uh, ja, er een rijke oost mag binnengehaald worden. En nu zien we ook vol verwachting uit wat er voor ons ligt in deze periode in Nederland. We zijn dankbaar voor de ontwikkelingen die er zijn. En zien vol vertrouwen en vol verwachting ook uit wat de Heer gaat doen. Het is zo heerlijk om zo als gezin, als familie ook beschikbaar te zijn en ja, de wonderen van de heren op te mogen merken. De camper staat nu op het haventerrein en de camper zal uh, binnenkort, heel erg binnenkort, uh, het schip opgaan en dan zal het uh, enkele weken op de zee zijn en dan zal die in België aankomen. En dan kunnen we het op gaan halen, de camper. En, dat, uh, en dan hopen en bidden we dat er niet ingebroken is, want uh, ja, het zou echt heel, heel jammer zijn. Ja, dus ook jullie gebed gevraagd voor een goede reis en een behouden aankomst van de Livingstone. Ja. Nou, bedankt weer voor het kijken. Ja, hartelijk ja. bedankt. Vergeet niet te abonneren, wil je ons volgen in onze reizen. En wat ook leuk is, dat je, dat je ook kan abonneren op het kanaal van Jonathan, onze prachtige natuurvideo's. Juist. Fox Nature Films. Ja. Juist. De groeten weer. Bedankt. Bedankt. Bedankt.